മനസമൈനെ വരൂ മധുരം നുള്ളി തരൂ ഞാൻ പാടും പാടി പാടി നെഞ്ചു പൊട്ടിച്ചാകും പെണ്ണ് പറ്റിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും കാമുകന്മാര് ഈ ലോകത്തുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ നിനക്കറിയോ എന്റെ അമ്മുവിന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു പെട്ടി നിറയെ കാശുള്ളവര് അമ്മുവിനെ കെട്ടിച്ചു തരൂ ആ വാശിക്ക് ഒരു വലിയ പെട്ടിയും പണിയായി കൊടുത്തോണ്ട് നാട് വിട്ടവനാ ഞാൻ ഈ പഞ്ചാബികള് താടിയും മുടി നീട്ടി വളർത്തുന്നത് കണ്ടിട്ട് ബാർബർ പണിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വണ്ടി കയറി ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് ജന്മം ചെയ്ത യുവന്മാര് താടിയും മുടിയും വടിക്കില്ല എന്ന് പട്ടിണിയും പരുവട്ടായി തിരിച്ച് നാട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ ആ ഗ്യാപ്പില് അമ്മ വേറൊരുത്തനെ കെട്ടി അങ്ങനെ അമ്മുവുമായിട്ടുള്ള ജീവിതം പൊട്ടി ഇവിടെ ഇപ്പൊ പൊട്ടിയ ടയർ ഓട്ടിച്ച് കഴിയും അവിടെ ഇരിക്കെ ഇതൊക്കെ സർവസാധാരണമാണ് നീ മിണ്ടരുത് നീ മിണ്ടാറാവുമ്പോ ഞാൻ പറയും ഓക്കെ ഇവനുണ്ടല്ലോ ഈ കാർത്തികേയൻ ആറ് കൊല്ലം മുമ്പ് നാട്ടിൽ എന്തോ കിടുമണി ഒപ്പിച്ച് ഇവിടെ വന്നതാ അരിപ്പ പോലത്തെ ഒരു ജട്ടിയും ഒരു പിഞ്ഞിയ കൈലിയും അതായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരന്റെ അന്നത്തെ സമ്പാദ്യം അന്നത്തെ അരിപ്പയുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് ഈ എരപ്പയെ മല്ലു സിംഗ് കൂടെ നിർത്തിയതാ പപ്പനെ പോലെ തന്നെ മല്ലുവിന്റെ വലങ്കയായിരുന്നു ഇവനും എന്നിട്ട് ഈ തെണ്ട് കാണിച്ചത് എന്താന്നറിയോ മല്ലുവിന്റെ മൂത്ത പെങ്ങളെ കേറി അങ്ങ് പ്രണയിച്ചു മല്ലുവിനെ സ്പോട്ട് എനിക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു കുറവ് അന്ന് ഇച്ചിരി കറുത്തായിരുന്നു അത് തെറ്റാണോ ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ആ മല്ലുത്തണ്ടി അവന്റെ വെളുത്ത പെങ്ങളെ എനിക്ക് തരാണ്ടിരുന്നത് മോനെ എന്തോ നീ കേക്കണം ആ മല്ലു പബ്ലിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാലെടാ അവന്റെ പെങ്ങളെ വെളുത്ത ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കൂ എനിക്കറിയോ അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ കിലോ ഫെയറോ ലെവൽ ഞാൻ ഒരു ദിവസം തേക്കണം കൊറച്ചൊക്കെ തിന്നേം ചെയ്യും എനിക്കിപ്പൊ സൂര്യനെ പേടിയാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ സാധനവും ചുമന്നോണ്ട് നടക്കണേ ആ നീ കള്ളു ഷാപ്പിക്കാർന്നോലെ തലയിൽ മുണ്ടിട്ട് പതിങ്ങി വരുന്നത് ഇത് ആരെ പേടി മല്ലുവിനെ അല്ലാതെ അറിയാ എടാ ഞാൻ ഇപ്പോഴീ വൃത്തികെട്ടവന്റെ കൂടെയാന്ന് പറഞ്ഞ അവന്റെ നട്ടലിൽ വെട്ടി പിടിക്കും അതാ മോനെ നീ പേടിക്കണ്ടടാ ഇവം പ്രശ്നക്കാരൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ കമ്പനിയാ ഇവൻ പ്രശ്നക്കാരനാകും മല്ലുവിന്റെ പെങ്ങന്മാരെ ആരെങ്കിലും അതും മാത്രം ഞാൻ സഹിക്കില്ല മല്ലുവിന്റെ പെങ്ങന്മാർ എന്റെ പെങ്ങന്മാരാ നിനക്ക് അടിക്കണം അടിക്കും മല്ലുവിന്റെ പെങ്ങന്മാരെ ആര് നോക്കിയാലും ഞാൻ അടിക്കും അതല്ലടാ മോൾ അടിക്കണോ അതും ഞാൻ അടിക്കും ആ അത്ര അടിക്കണ്ട കൊറച്ച് ഇവൻ എത്തിക്കണിയാണോടാ ഏയ് ഹനുമാൻ ചെ ഹനുമോൻ ഒരു അരി അന്വേഷിച്ചു വന്ന ഏതരി നിന്റെ ബീഡി പയ്യന ആശ ഒന്നുമല്ല ഹരീന്ദർ സിംഗ് അത് പറയാ നീ അടി നീ പറയുന്ന ഹരി നാട്ടിലാരായിരുന്നു ആരായിരുന്നു എന്നല്ല ആരായിരുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആ ശരി ഹരി നാട്ടിലെല്ലാമായിരുന്നു
എങ്ങനെ ഉണ്ട് കണ്ട കൊറേ കാര്യങ്ങൾ ഉഷാറല്ലേ അത് പിന്നെ പറയാറുണ്ടോ വല്യമ്പ്ര വല്യമ്പാട്ട കൊയ്ത്ത് എന്നാ മോശമായിട്ടുള്ളേ ആ കൊച്ചമ്പ്രാൻ എത്തിയില്ലല്ലോ അവൻ ഇപ്പ വരാനോ നെല്ല് മുഴുങ്ങി കുത്തി അരി ആക്കി അടുപ്പത്ത് ചോറ് തിളക്കുമ്പോ വരും ഞെളിഞ്ഞിരുന്നു ഉണ്ണാൻ അതാവുമ്പോ മേലനങ്ങണ്ടല്ലോ ഈ വല്യമ്പ്രാനും കൊച്ചമ്പ്രാനും ചേരൂലല്ലോ കീരും പാമ്പും പോലെയാണ് എന്താണേലും കൊച്ചമ്പ്ര ഉണ്ടെങ്കിലേ കൊയ്ത്തൊന്നും കൊഴുക്കുള്ളു ഇനിയിപ്പൊ സമയം തെറ്റിക്കണ്ട നമുക്ക് അങ്ങ് തുടങ്ങാം ചെറുപറമ്പത്തുകാരുടെ വീതം കൊയ്യാൻ അതിന് അവകാശപ്പെട്ട ഒരു വേറെയുണ്ട് ദാ ഇവര് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഓഹരി അരിക്കും കൊടുത്തേക്കാം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ രക്തബന്ധമായി പോയല്ലോ ഇത് ഇവരുടെ അവകാശമാ ഇവരുടെ അവകാശം എന്താ അവകാശം ഇത്രയും കാലം കൊയ്യിച്ചത് രാഘവൻ നായരാണെങ്കിൽ ഇനി അത് തന്നെ നടക്കും ഈ പാടത്തെ വിത്തിറക്കിയത് ഞാനാ അത് കൊയ്യിക്കാനും എനിക്കറിയാം ഇത്രയും കാലം വിത്തിറക്കേണ്ട കഥയൊന്നും താൻ പറയണ്ട ഹരിയുടെ തന്ത അതായത് എന്റെ അനിയൻ വെളിവില്ലാതെ മരണക്കിടക്കെ കിടന്നപ്പോ തനിക്ക് എഴുതി തന്ന പവർ ഓഫ് അറ്റോണിയുടെ ഒറ്റ ബലത്തില ഈ കാണുന്ന മുതലൊക്കെ ഇത്രയും നാലും പിടിങ്ങി വെച്ച് അനുഭവിച്ചത് ഇനി മതി കാലം മാറിപ്പോയി രാഘവൻ നായരെ പിള്ളേരൊക്കെ ഒരുപാട് അങ്ങ് വളർന്നു ഇതാ കണ്ടോ യുവമാരും മതം പൊട്ടിയാ നിക്കണേ ആണോ എന്റെ ഗോവിന്ദ മാമി ഈ മതം പൊട്ടി നിക്കണ ആനയും കൊണ്ടാണോ കൊയ്ത്ത് കാണാൻ വന്നേക്കണേ ഏ അല്ലെന്നാണ് വാശാനെ ഓ ഈ പിടിയാനയ്ക്ക് മതം പൊട്ടുവോ അത് പിന്നെ ഈ മതം പൊട്ടാനുള്ളതാണല്ലോ ഇത് പക്ഷെ കുരു പൊട്ടിയതാ അച്ഛന് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ ഇതൊക്കെ കൊരയ്ക്കുള്ളൂ കടിക്കില്ല അച്ഛൻ അതങ്ങനെ മൂപ്പന് കൊടുക്കുക സമയം തെറ്റിക്കണ്ട അവകാശപ്പെട്ട മുതല അയാള് വെട്ടിപ്പിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ചോദിക്കാനാ നിന്റെ ഈ കൂടപ്പിറപ്പുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അറിയാലോ ഒറ്റ ചോരയാ നിങ്ങള് അറിയാം പക്ഷെ ഉമരി ചെറ്റ പൊക്കാനും അതിരുമാന്തനായിട്ട് പിറപ്പേട് കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാനതങ്ങ് മറക്കുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും ഉമ്മാർക്ക് നല്ല ബുദ്ധി പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചത്ത് കഴിയുമ്പോഴേ വായ്ക്കരിയുടെ ആളില്ലാണ്ട് വരും ആട്ടും തുപ്പും കൊണ്ടൊരു പട്ടിയെപ്പോലെ നീ ആരെ കാൽച്ചവിട്ടി കിടന്നോ ഒരു ദിവസം നിന്നെ ഇയാളെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കും നോക്കിക്കോ മനസ്സേകാഗ്രമായിരിക്കണം എങ്കിലേ നീക്കങ്ങൾ ഗണിക്കാൻ പറ്റൂ കളിയിലായാലും ജീവിതത്തിലായാലും നിന്റെയൊക്കെ ചോരത്തിളപ്പുള്ള പ്രായത്തില് ഞാൻ വെട്ടിപ്പിടിച്ചതാ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഇപ്പൊ പലതും കാണുമ്പോ നോക്കി നിൽക്കാനേ പറ്റുന്നുള്ളൂ അച്ഛനെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വല്യമ്പാട്ട രാഘവൻ നായർ വെട്ടിപ്പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നും രണ്ട് ഏക്കറല്ല നൂറ്റി ചില്ലുവാനും ഏക്കറ മറ്റു വസ്തുവകൾ വേറെ നേരെ വാ നേരെ പോന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന നിനക്കൊന്നും ഒരു തുണ്ടു ഭൂമി പോലും കിട്ടില്ല ആകെ അതിന്റെ അവകാശം ആ ഹരിക്കു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഭൂമി നിനക്കൊക്കെ വീതിച്ചെടുക്കാം അതിന് കളി ഒന്നേ ഉള്ളൂ തീർക്കണം രണ്ടിനെയും അമ്മാവനെയും മരുമകനെയും എന്നിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യേ ആത്മശാന്തിക്ക് അതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അനന്തരാവകാശികളല്ലേ രക്തബന്ധമാവുമ്പോ ചിലപ്പോ കൈവരയ്ക്കും ഈ കൈ വരച്ചിട്ടില്ല ഹരിയുടെ തന്തയെ എന്റെ സ്വന്തം കൂടപ്പിറപ്പിനെ ഈ കൈ കൊണ്ട് തീർത്തു കളഞ്ഞപ്പോ പോലും പക്ഷേ അന്നൊരബദ്ധം പറ്റി ഹരിയെ ബാക്കി വെച്ചത് ഇന്ന് ഞാനതിൽ പശ്ചാത്തപിക്കുക ആ വിഷമം ഇനി അച്ഛന് വേണ്ട തീർത്തോളാം രണ്ടിനെയും 